আমার আসলে ছোটবেলা থেকে সবসময় অন্টারপ্রিনার হয়ে ইচ্ছে ছিল তখন থেকে আসলে আমার বাবার একটা আক্ষেপ ছিল যে উনি কখনো নিজের ব্যবসা শুরু করেননি ওনার অনেক ফ্রেন্ড স্টার্ট করেছিলেন ওখান থেকে আমাদের ইন্সপিরেশান আমার এবং আমার বড় ভাইয়ের আমরা ছোটবেলা থেকে সবসময় চেয়েছিলাম নিজেরা অন্টারপ্রিনার হতে অ্যান্ড নিজেরা কোনো বিজনেস স্টার্ট করতে তো হ্যাঁ ওভাবেই আসলে অন্টারপ্রিনারশিপের পিছনে আমাদের যে মোটিভেশান বা ইচ্ছা ওখান থেকেই শুরু হয় হাই এভরিওয়ান আমি রিয়াসত কো ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও অফ শাডুল স্টে টিউন টু বিজনেস ইন্সপেকশন বিধি I'll be sharing my entrepreneurial story. Initial stage যখন আমরা নতুন স্টার্টআপ করার চিন্তা করছিলাম তখন যেহেতু ছোট ছিলাম তখন একটা একটা প্ল্যান ছিল যে অনেক কিছু একসাথে করব বাট আস্তে আস্তে যখন আরও একটু এক্সপিরিয়েন্স হলো সাটলে আরও বেশি কাজ করলাম তখন আসলে রিয়েলাইজেশন হলো যে একসাথে অনেক কিছু করার আইডিয়াটা কমপ্লিটলি রং ওইটা আমি মানে কিছু প্রবলেম ফেস করে বা অনেক চ্যালেঞ্জেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর শিখতে পেরেছি বা আই আউট সে যে দ্যাট ওয়াজ এ গুড লার্নিং ফ্রম মি সো এখন যেমন গত কয়েক বছর ধরে আমি শার্টেল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তাও করি নাই করিও না সো অ্যান্ড আমার আমি বলবো ইনিশিয়াল স্টেজের ওই ওই যে একটা ফেস পার করে আসছে যেখানে অনেকগুলো আইডিয়া নিয়ে এক্সপ্লোর করছিলাম ওইটার থেকে আমার লার্নিংটা ছিল যে আমি কখনোই লাইফে মাল্টিপল জিনিস একসাথে করার ট্রাই করবো না আমি যখনই যেটা করি একসাথে অ্যাট এ টাইম একটা জিনিসকে একটা জিনিসে ফোকাস করবো অ্যান্ড ওইটা এস্টাবলিশ করার ট্রাই করবো পরে যখন আমি নর্থাউথে ঢুকলাম নর্থাউথে পড়াশোনা করছিলাম তখন আমরা আসলে ফ্রেন্ডদের সাথে সবসময় রেগুলারলি কথা বলতাম কীভাবে আমরা নতুন কিছু স্টার্ট করতে পারি যেটা উইল বি অ্যাজ এ বিজনেস সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সিয়ালি অ্যান্ড অলসো স্কেলেবল হবে অ্যান্ড অলসো ইউ নো উইল হ্যাভ এ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য সোসাইটি সো ওরকম একটা ডিসকাশনে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার যে এখন পার্টনার যাওয়ার ভাই ওনার সাথে কথা বলছিলাম যে আমরা কি কী ধরনের প্রবলেম নিয়ে কাজ করতে পারি তখন যাওয়ার ভাই অ্যাকচুয়ালি শেয়ার যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি বিকজ বাংলাদেশে এটার অনেক বড় একটা প্রবলেম বাংলাদেশের পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন উই অল নো যে সেফটি নিয়ে দের ইজ অলওয়েজ দিস কনসার্ন অ্যান্ড একদমই কনভিনিয়েন্ট না সো ইনিশিয়ালি আমাদের আইডিয়াটা ডেফিনেটলি সার্টেল ছিল না আমাদের আইডিয়া ছিল আমরা হয়তো বাস ওনাদের সাথে কাজ করবো ওনাদেরকে সব কিছু অটোমেট করতে হেল্প করব অ্যান্ড কাস্টমারদের জন্য অনেক কনভিনিয়েন্ট করা যায় কি না পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ওইটা এক্সপ্লোর করব বাট দেন উই সারে টকিং টু দ্য বাস ওনার্স অ্যান্ড উই সুন রিয়েলাইজ দ্যাট দে আর নট উইলিং টু কোপারেট দে ওয়ার হ্যাপি দ্য ওয়ে থিংস ওয়ের অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড উই অলসো ফেল দ্যাট বাংলাদেশের পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনের মতো একটা জায়গায় যদি আমরা চেঞ্জ আনতে চাই তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস আর রিকোয়ার্ড অ্যান্ড অলসো গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন ইজ রিকোয়ার্ড সো ওগুলো হয়তো কমপ্লিটলি আমাদের কন্ট্রোলে নাই সো সিন্স উই ওয়ান্টেড টু সার সার্ট আপ উই ফেল যে আমরা এমন কিছু করতে যাই না যেটাতে আমাদের অন্য মানুষের উপর বা অন্য অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করতে হবে সো ওই ওই সময় আমরা অ্যাকচুয়ালি পিভোট করি আমরা উই ডিসাইডেড দ্যাট আমরা উইল ডু সামথিং ইন এ কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট যেটা আমরা নিজেরাই আসলে কন্ট্রোল করতে পারবো অ্যান্ড এক্সিকিউট করতে পারবো ওখান থেকে সাটেলের আইডিয়াটা আসা ইনিশিয়ালি আমাদের আইডিয়াটা ছিল আমরা একটা মাইক্রোবাস আর মিনি ভ্যানসে সার্ভিসটা প্রোভাইড করবো বিকজ আমরা সবাই জানি মাইক্রোবাস অথবা মিনি ভ্যানসে জন্য ইউরো নিড সেপারেট রুট পারমিট অ্যান্ড দেন উই সারে টকিং টু পোটেন্সিয়াল ইউজার্স লাইক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অফিস গোয়ার্স তো ওদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমরা আসলে রিয়েলাইজ করি যে ডেফিনেটলি পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনের প্রবলেম সবার জন্য আছে বাট মেয়েদের জন্য দ্য প্রবলেম ইজ সিভিয়ার তো ওই মোমেন্টে উই হ্যাড টু টেক এ ভেরি ক্রুশাল ডিসিশন আমরা আমাদের যে ইন্টারভিউগুলো করেছিলাম বা আমাদের পোটেন্সিয়াল ইউজারদের সাথে কথা বলেছিলাম ওইগুলো ওই কথাগুলো বলার পর উই কেন টু দ্য ইউ নো রিয়েলাইজেশন অর ডিসিশন দ্যাট আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে উই উইল ফোকাস অন আ ওমেন অনলি সার্ভিস ইভেন দো ইভেন্চুয়ালি উই ওয়ান্ট টু সার্ভ দ্য এন্টায়ার মার্কেট তো ওই জন্য আমি নর্থাউথে গ্রাজু নর্থাউথ থেকে গ্রাজুয়েশনের পর আমি রবি জয়েন করি আই আই জয়েন আর দ্য প্রোডাক্ট স্পেশালিস্ট আই ওয়ার্ক দেয়ার ফর মোর দ্যান টু ইয়ার্স তো আমার জন্য যেটা হয়েছিল যে আমি যখন রবিতে ছিলাম হঠাৎ করে একদিন দেখলাম একটা ইমেল এসছে যে রবি রবি রবির এমপ্লয়দের যাদের ইনোভেটিভ বিজনেস আইডিয়া আছে ওদেরকে ওদেরকে ইনভেস্ট করতে চাই যাতে ওরা নতুন নতুন সার আপ বিল্ড করতে পারে সো ওই ইমেলটা দেখে অ্যাকচুয়ালি আমার আমি তখনই আমি রিয়েলাইজ করেছিলাম যে মানে আমার জন্য দিস ইজ লাইক দ্য পারফেক্ট অপরচুনিটি তো ওইটা নিয়ে আমরা আসলে আর ভেঞ্চার্স প্রোগ্রামে সাবমিট করেছি পিচ করেছি অ্যান্ড আমরা উই গট সিলেক্টেড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য উইনার্স ওখান থেকে আমরা প্রিফিট ফান্ডিং পাই অন্য আইডিয়াটার জন্য যেটা পাবলিক বাস নিয়ে আমাদের করা কথা ছিল কখনোই স্
ডেফিনেটলি একটা কোয়েশ্চেন ছিল এই যে আসলে কেন আমরা এই উদ্যোগটা নিয়ে কাজ করছি স্পেশালি এরকম উদ্যোগ বাংলা সাথে কোনো ছিল না খুব ভালো গ্রো করছিল তো র্যাশেলিং আইডিয়াটা নিয়ে সবাই একদম ইউজ টু ছিল বাট আমরা কিন্তু উই আর ট্রাই টু প্রোভাইড আর ডিফারেন্ট সার্ভিস যেখানে আমরা একটা গাড়িতে জনকে একটা স্পেসিফিক টাইমে একসাথে সার্ভিস দিতে যাচ্ছি এন্ড এটা কিন্তু এরকম না যে যে কোনো সময় যে কোনো জন যে কোনো খানতে ঘুরতে পারে আমাদের অ্যাকচুয়ালি পিক আপ পয়েন্ট ছিল অনেকগুলো স্পেসিফিক পিক আপ পয়েন্টস অ্যান্ড স্পেসিফিক রাউটস যেগুলো আগে থেকে ডিজাইন করা সো মোডালিটি অ্যান্ড এভরিথিং একটু ডিফারেন্ট ছিল সো ওখানে মানে ইনিশিয়াল স্টেজে আমাদের কাস্টমারের ইউ নো রিলায়েবিলিটিটা পাওয়া ট্রাস্টটা পাওয়া ওয়াজ ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জ ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা এভরি ডে থ্রি ফোর আওয়ার্স অ্যাট লিস্ট আমাদের কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলে স্পেন্ড করতাম আমাদের এরকমও হতো যে আমাদের কাস্টমারদের প্যারেন্টসে আমাদেরকে কল দিয়ে বিভিন্ন ওনাদের কোয়ারি থাকতো ওগুলো আমরা অ্যান্সার করতাম অ্যান্ড সেকেন্ডলি আমরা যেটা করেছি আমরা একটা ফেসবুক গ্রুপ ক্রিয়েট করেছিলাম তখন যেটা আমাদেরকে অনেক হেল্প করে আমাদের কাস্টমারদের এন্ডে ট্রাস্টটা বিল করতে ফেসবুক গ্রুপে আমাদের সাথে সব এক্সারা থাকতো অ্যান্ড ওনারা যেই রাইড নিতেন সবার সবার এক্সপিরিয়েন্সে শেয়ার করতেন অ্যান্ড ওই যে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতেন ওটাতে যদি ভালো এক্সপিরিয়েন্স হতো ওইটা অন্য কাস্টমারদেরকে অন্য পোটেন্সিয়াল কাস্টমারদেরকে ইন্সপায়ার করতো শার্টি লিস্ট করার জন্য তো এটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ ছিল আমরা একটা ডিফারেন্ট সার্ভিস প্রোভাইড করেছিলাম রাইড শেয়ারিংয়ের থেকে তো আমাদের বিজনেস মডেলটাও ছিল ডিফারেন্ট রাইড শেয়ারিং কোম্পানিগুলো ইনিশিয়ালি আসার পর অনেক অনেক ভালো করেছে বাট একটা পর্যায়ে গিয়ে সবার মধ্যে একটা অ্যাজামশন ছিল যে ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানিদের জন্য ব্যবসা প্রফিটেবল ব্যবসা করা বা সাস্টেনেবল ব্যবসা বিল্ড করা আই মিন ভেরি ডিফিকাল্ট সো ওখানে ইনভেস্টারদের সাথে কথা বলা সবাই কনভিন্স করা যে না আসলে আমরা আমাদের প্ল্যানটা কি আমরা কিভাবে আসলে স্ট্যান্ড আউট করি আমরা কিভাবে আসলে একটা সাস্টেনেবল বিজনেস বিল্ড করবো ওইটা ইউ নো এক্সপ্লেন করা আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ চ্যালেঞ্জিং টাস্ক অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড দেন আমাদের ড্রাইভারদেরকে আমাদের প্ল্যাটফর্মে অনবোর্ড করা আমাদের মডেলটাতে ইউ নো সেল করা আমাদের মডেলটা অ্যান্ড অলসো ওনাদেরকে ইনস্যুর করা যে দে হ্যাভ এন অফ ইনকাম দ্যাট ওয়াজ এন আদার চ্যালেঞ্জ তো আমাদের এখন অ্যারাউন্ড আশি জন ফুল টাইম এমপ্লয় আছে এই অফিসে আমাদের দুইটা ফ্লোরে আমরা বসি তিনটা অফিস এই বিল্ডিংয়ে অপারেশনস টেক প্রোডাক্ট সেলস মার্কেটিং কাস্টমার সার্ভিস অ্যাকাউন্টস অ্যাডমিন সো অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে একটা জিনিস আমরা সবসময় যেটা ফোকাস করি যে আমরা আসলে কনসেন্টলি কাস্টমারদেরকে একটা সার্ভিস প্রোভাইড করছি যেটাতে আসলে আমাদের রিলায়েবিলিটি বলেন বা আমরা কিভাবে সেফটি এনসিওর করছি সব কিছু নির্ভর করে আমাদের সার্ভিসের কোয়ালিটির উপরে সো আমরা আমি 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 যেটা সবসময় ফোকাস করি যে আমাদের এন্টায়ার টিমকে টু বি কাস্টমার সেন্ট্রিক অ্যাজ মাচ এস পসিবল সো আমরা কীভাবে কাস্টমারের প্রবলেমগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারি কীভাবে ওনাদেরকে ইউ নো অ্যাজ সুন এস পসিবল ওনারা যদি কোনো প্রবলেম ফেস করে ওগুলো সলভ করতে পারি ওইটাই ডিটারমাইন করবে আমরা কত ভালোভাবে গ্রো করতে পারবো যখন আমরা নতুন মানুষ হায়ার করি ইনিশিয়ালি উই সার্ড অ্যাজ এ ওমেন অনলি সার্ভিস ব্যাক ইন টু আমরা শুধু ফিমেল কাস্টমারদেরকে ওমেন অনলি ভেহিকেলসে সার্ভিস প্রোভাইড করতাম দ্য রিজন ওয়াজ দ্যাট বাংলাদেশে ফিমেলদের জন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে কমিট করাটা অনেক চ্যালেঞ্জিং অনেক ডিফিকাল্ট সেফটি কনসার্ন থাকে আর ইনকনভিনিয়েন্টও সো ওখান থেকেই আসলে আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে শুধু ফিমেলদের জন্য একটা সার্ভিস লঞ্চ করি অ্যান্ড ওইটা আমরা শুধু ওই সার্ভিসে ফোকাস করি অলমোস্ট টু ইয়ার্স বাট প্যান্ডেমিকের আগে আগে উই অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্যান্ডেড টু ইউ নো উই লঞ্চ আ বি টু বি সার্ভিস আমরা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কাজ করে স্টার্ট করি দ্য কোম্পানিজ দ্যাট ওয়ান্ট টু প্রোভাইড ট্রান্সপোর্টেশন টু দেয়ার এমপ্লয়িজ সো ওনাদের সাথে আমরা কাজ করা শুরু করি অ্যান্ড প্যান্ডেমিকের টাইমে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে ইউ নো ট্রান্সপোর্টেশন সব ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড অফিসে সব কিছু বন্ধ ছিল বাট কিছু ব্যাংকস গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড ই কমার্স কোম্পানিজ ওয়ার ওপেন সো আমরা ওই টাইমটাতে কমপ্লিটলি আমাদের বি টু বি সার্ভিস সাথে ফোকাস করি আমরা সেফ অ্যান্ড স্যানিটাইজ ট্রান্সপোর্টেশন প্রোভাইড করি কোম্পানিদেরকে যাদের অফিসে আসতে হতো লকডাউনের টাইমে তখন বাংলাদেশে অন্য কোনো ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি অপারেট করছিল না সবাই এভরি ওয়ান ওয়াজ ইন হাইবার নেশন স্টার্টিং ফ্রম রাইড শেয়ারিং কোম্পানিজ টু পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সব কিছুই বন্ধ ছিল তখন উই অ্যাকচুয়ালি সয়েট অ্যাজ অ্যান অপরচুনিটি অ্যান্ড উই ইউটিলাইজ দ্য অপরচুনিটি বাই প্রোভাইডিং সেফ অ্যান্ড স্যানিটাইজ ট্রান্সপোর্টেশন টু কোম্পানিজ যারা লকডাউনের সময় অপারেট করছিলেন সো অ্যান্ড লকডাউনটা শেষ হওয়ার পরে দু হাজার একুশ সালের অগাস্ট মাসের দিকে আমরা উই অলসো সার এটা ইউনিসেক সার্ভিস
so the way we provide the service is that amader jeta bolchilam je fix kichu route e amra fix kichu time e service provide kori for example dhanmundi theke gulshan ekta route hote pare ekhane amader dhanmundi te hoyto onek gulo pickup point ache ebong gulshan onek gulo drop off point ache so pickup point bibhinno pickup point shuttle e je sob designated pickup point ache okhan theke amader customer ra utte pare je kono ekta pickup point theke specific time e je time ta shuttle er app e available ache and amader app ta kaaj kore flight booking app er moto जखने यू गेट टू चूज योर पिकअप लोकेशन योर ड्रप अफ लोकेशन एंड ट्रिप स्केज यू टू बुक रईड उथ सदल एम पर ढाका शहर प्राय सत्तर सत्तर राउटे अपारेट कर कन्सटेंटलि क्ज कर नम्बर अफ ट्रिप एंड नम्बर अफ राउट बाड़ान जो सो प्लान हो नेक्सट वन और टू इयार्स प्लान जी बोली प्लान इज टू इन्श्योर जो पिक आवार्स फर एक्साम्पल सकाल आठटा थे दसटा और सन्ध्या पाँचा थे सातटा जैसे हमें प्रत्येक राउटे प्रति पंद्रह मिनट पर पर एक ट्रिप रखते परि जैसे हमारे कस्टमारा जख ही अफिस के बेर हमें दे गए सारो सो दैट द आइडिया दैट्स नेक्स्ट टू इयार्स प्लान एट एंड वोटा नहीं फोकस करते चाहिए वो ग्रो करते चाहिए या आई मिन सुपार एक्साइटेड एंड उफ जो जो ठीक आगाते परि बांगलेश मिड इनकम पीपलर जो ट्रांसपोर्टेशन एक रेगुलेशन नहीं आसते पर नतून एक कैटेगरि इंट्रोड्यूस करते पर हमें बोलो एखे आसले को धरा बांधा को फिक्स मैं को नियम व रूल नाई आउट से जे डेफिनेटलि जे क्यों अनेक एक्सपिरियंस नहीं आसते परे मैं दूटा दूधरण जो एडभान्टेजेस फर एक्साम्पल क्यों जो अनेक एक्सपिरियंस नहीं नतुन एक स्टार्टअप शुरू कर फर एक्साम्पल नम्बर वन उनार उन्नी अनेक कि शिखे आसबें एक अर्गानाइजेशन थे क्यों है सब अर्गानाइजेशन कैमरे क्या कर ऑन दि अदार हैंड एक अर्गानाइजेशन क्या करा एक सीगनीफिकेंट टाइम धरे मीन कर जो आप अलरेडी किचू सेविंग थकते कि टाक थकते प्रब्लि यू कैन इनवेस्ट इन द कम्पानी सो एटे डेफिनेटलि को ड्रबैक नाई आउट से जे जे कोई एक्सपिरियन्स नहीं पर निजे कम्पानी स्टार्ट करते एट द सेम टाइम आउट से जरा इंटरेस्टेड जरा अंटरप्रिनरशिप नहीं अनेक बेसि यूनो पैशनेट वनारा चाहले स्टूडेंट थे अवश्य अवस्थाओ क्ज शुरू करते मिन ये को फिक्स को किस नहीं आसले जे क्यों जेको समय एखे जुगे आसले आई फिल जे मैं कोई बाधाई हमारे नहीं नतून को आइडिया नहीं क्या शुरू करप्रिनरशिप नहीं क्या शुरू कर एक समय जो आप छोटे छम तक जो स्टार्टअपर आइडिया कमन छो ना तक एक मिथ छो नतून व्यवसा करते गैमिली बजनेस लागे बापर अनेक टाक लागे हुईच इज ए कम्प्लीटली मैं नट नेसेसारि मुहूर्ते बिकज स्टार्टअपे जो करी आसले इन्वेस्टर इन्वेस्टर का फंड रेज करते हुईच इज आउट से ह्यूज यू नो अपरचुनिटी फर एनी वन जे जे एम व्यवसा शुरू करते गले कोनरप्रिनर दे आइडिया छाड़ा को किचु दरकार है ना तो मैं हिस्ट्री से मन है एत भलो अपरचुनिटी आगे कई छो ना so anyone at any time actually can can start something of their own uh, and ekhane i would say je kono dhoroner challenge kei impossible to overcome mon kora uchit hobe na